ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்ரீவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்டில் செகண்ட் யூனிட்டில் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளத்தோட ஹெட்டிங் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராபபிளிட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்ரீவல்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லாட்டினா பிஆர்பி ப்ராபபிளிஸ்டிக் ரேங்கிங் ப்ரின்ஸிபல் இது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ ஜென்ரலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ கன்சிடர் டேர்ம்ஸ் கியூன்றது கொரி டி ஒன் டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது அந்த ஃபைவ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அன்ஃபைவ் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரிட்ரேவ்டுன்னு சொல்லிட்டு டி ஒன் டூ டி ஃபைனு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அண்ட் ஃபைனலாக அஸ்யூம் டி டூ ப்ளஸ் டி ஃபோர் ஆர் ரிலவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது எல்லாமே கொஸ்டின்ஸ் இதில் வந்து நம்ம என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா டேர்ம்ஸ் டி ஒன் டி டூ அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ டி ஒன் டி டூ அதே மாதிரி டாக்குமெண்ட் டி ஒன்லேருந்து டி ஃபைவ் அப்போனா D1, D2, D3, D4, D5 ஃபைவ் அஞ்சு டாக்குமெண்ட் இருக்குது அதில் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம சம் சால்வ் பண்ணணும் டூவும் ஃபோரும் அதில் செகண்ட் டாக்குமெண்ட்டும் ஃபோர்த் டாக்குமெண்ட்டும் ரிலவெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இவங்க கொடுத்த டேட்டா வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் இல்லாட்டி இந்த டேபிள் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க இந்த டேபிள் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணலாம் சப்போஸ் அந்த டேபிள் அவங்க கொடுக்காட்டினா நம்ம ஓனாக டேபிள் போட்டுக்கலாம் அவங்க கொடுத்துருக்கத வச்சு நம்ம டேபிள் போடணும் கொஸ்டினில் வந்து டி டூவும் டி ஃபோரும் ரிலவெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் ரிட்டிவிட் ஜென்ரல் ஹெட்டிங் போட்டு ரிலவெண்ட்டுன்னு ஒரு ஹெட்டிங் கீழே எது ரெண்டும் ரிலவெண்ட்டோ அது ரெண்டும் எழுதிக்கணும் இன்னொரு இதில் நான் ரிலவெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு அதில் மிச்சத்தை எல்லாத்தையும் எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது டி ஒன் டி டூ ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மாற்றி மாற்றி இந்த மாதிரி அசைன் பண்ணணும் டி ஒன் டி ஒன் டி டூ டி டூ இது நம்ம ரேண்டமாக கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா சொல்யூஷன் போட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் சப்போஸ் இந்த டப்பா அவங்கள கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம ரேண்டமாக போட்டு சம் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ சொல்யூஷன் போட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எத்தனை டாக்குமெண்ட் இருக்குது டி ஒன் டி டூ இருக்குது அதை பற்றி வேல்யூ எழுதணும் மொத்தம் அஞ்சு டாக்குமெண்ட் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நம்ம இங்கே கொஸ்டினை பார்த்து இதுக்கேற்ற மாதிரி பார்க்கணும் இப்போ டி ஒன்றுக்கு நேராக டி ஒன் போட்டிருக்கோம் அப்போனா ஒன் போடணும் டி டூ கிடையாது ஜீரோ டி த்ரீக்கு நேராக டி ஒன் இருக்குது அப்போ டி ஒனில் ஒன் இதில் ஜீரோ டி டூவில் பார்த்தோன்னா டி டூ மட்டும்தான் இருக்குது டி ஒன் இல்லை ஸோ ஜீரோ இங்கே டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் டி டூ ரெண்டுமே இருக்குது அப்போ இதுக்கு ரெண்டுக்குமே ஒன் போடணும் டி ஃபைவில் இந்த இடத்துல டி டூ மட்டும் இருக்குது அப்போ இதுக்கு ஒன் இதுக்கு ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டேபிளை ஃபில் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கொஸ்டினில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் டி டூ ரெண்டு இருக்குது ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் கொஸ்டினில் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீன்னு இருந்தால் மூணு இருக்குது கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கொஸ்டினில் ரெண்டு இருக்கனால ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி ஒன் ஸ்லாஷ் ரிலவெண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி ஒன் ஸ்லாஷ் இர்ரிலவெண்ட் இர்ரிலவெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன போடுவோம்னா ஆரி எல்னு போட்டு மேலே ஹைஃபன் போடுவோம் அதே மாதிரி டி ஒன்றுக்கு ரெண்டு போட்டோம் இப்போ டி டூக்கு ரெண்டு போடணும் டி டூ ஸ்லாஷ் ரிலவெண்ட் டி டூ ஸ்லாஷ் இர்ரிலவெண்ட் அதே மாதிரி ஜென்ரலாக பி ஆஃப் ரிலவெண்ட் பி ஆஃப் இர்ரிலவெண்ட் இதுக்கெலாம் ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரிலவெண்ட் மொத்தம் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த ரிலவெண்ட்டில் நம்மளுக்கு மொத்தம் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஸோ அப்போ எல்லாத்துக்குமே ரிலவெண்ட் இருக்க இடத்துலலாம் டூ போட்டுடணும் இர்ரிலவெண்ட்டில் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ மூணு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்போ எங்கெல்லாம் இர் ஆரியல் போட்டு அண்டர் ஸ்கோர் மேலே கோடு போட்டிருக்கணும் அங்கெல்லாம் த்ரீ போட்டுடணும் இப்போது டி ஒன் டி டூ வேல்யூ எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிலவெண்ட் காலத்தில் டி ஒன் எத்தனை இருக்குது இந்த இடத்துல ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ரிலவெண்ட் காலத்தில் டி ஒன் ஒன் இர்ரிலவெண்ட் காலத்தில் டி ஒன் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ இருக்குது ஸோ இர்ரிலவெண்ட் காலத்தில் டி ஒன் டூ ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டேபிள் ஃபில் பண்ணணும் அதே மாதிரி டி டூ ரிலவெண்ட்டுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலவெண்ட் டேபிளில் டி டூ இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அப்போ டூ ஸோ அதனால் டூ போட்டேன் இந்த மாதிரி இதோட வேல்யூஸ் ஃபில் பண்ணணும் ஜென்ரலாக ரிலவெண்ட் இர்ரிலவெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டாக்கும
p of t i slash relevant p of t i slash irrelevant into p of relevant slash p of irrelevant இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு நம்ம வேல்யூஸ்லாம் கண்டு சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் தேவையான வேல்யூலாம் இந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொரியையும் டாக்குமெண்ட்டோட மேட்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒரு கொரி இருக்குது அஞ்சு டாக்குமெண்ட் இருக்குது ஸோ கியூ டி ஒன் நெக்ஸ்ட்டு கியூ டி டூ கியூ டி த்ரீ கியூ டி ஃபோர் கியூ டி ஃபைவ் அஞ்சு இது நம்ம பண்ணணும் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட அஞ்சு டாக்குமெண்ட் இருக்குது ஒரு இது எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் அதே மெத்தடு தான் எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த டேபிளை வச்சு தான் இதை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டேபிளில் டி ஒனுக்கு நேராக எதில் வேல்யூ இருக்குது இதுக்கு மட்டும் தான் வேல்யூ இருக்குது இதுக்கு வேல்யூ இல்லை ஸோ அப்போ டி ஒன்றை மட்டும் எடுத்துக்கணும் பி ஆஃப் இந்த ஐ இருக்க இடத்துல ஒன் போடணும் ஸ்லாஷ் ரிலவன்ட் கீழே பி ஆஃப் டி ஆஃப் ஐ இருக்க இடத்துல ஒன் இரிலவன்ட் அடு இது அப்படியே வந்துடும் ஸோ இதோட வேல்யூனால் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ பி ஆஃப் டி ஒன் ஸ்லாஷ் ரிலவன்ட் டி ஒன் ஸ்லாஷ் ரிலவன்ட்டுக்கு ஒன் பை டூனு போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒன் பை டூ பி ஆஃப் ரிலவன்ட்டுக்கு இங்கே வேல்யூ எழுதியிருக்கோம் டூ பை ஃபைவ் அடுத்து பி ஆஃப் டி ஒன் ஸ்லாஷ் இரிலவன்ட்டுக்கு எழுதியிருக்கோம் டூ பை த்ரீ அதை இங்கே போட்டுருவேன் அதே மாதிரி பி ஆஃப் இரிலவன் த்ரீ பை ஃபைவ் ஸோ இந்த த்ரீ பை ஃபைவ் ஸோ இது கேட்ட எல்லா வேலையும் போட்டு இங்கே ஃபில் பண்ணியாச்சு ஸோ கொஸ்டினில் இங்கே டி ஒன்று ஸோ டி ஒனுக்கு நேராக என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது அதனால் அதை மட்டும் போடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டி டூக்கு பண்ண போகிறோம் ஸோ எஸ் கியூ கம்மா டி டூ டி டூக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் டூ டூ போட்டிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டி ஒனுக்கு நேராக ஜீரோ இருக்குது ஸோ அதை விட்டுட்டு டி டூக்கு நேராக ஒன் இருக்குது அதை எடுத்து சால்வ் பண்ணுறோம் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த வேல்யூ போடுறோம் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது அதே மாதிரி டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி ஃபோருக்கு மட்டும் இதுவும் இருக்குது இதுவும் இருக்குது ஸோ ரெண்டு வேல்யூ வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா ரெண்டுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் மொதல் ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் ஃபார்முலா எழுதி அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தலாம் டேரெக்டாக எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதையும் எழுதணும் இந்த இதையும் எழுதணும் ஸோ ஒன்று வந்தால் ஒன்று மட்டும் எழுதுகிறோம் டூ வந்தால் டூ மட்டும் எழுதுகிறோம் ஸோ இதுக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா ஒன் டூ ரெண்டுமே வந்திருக்கு ஸோ அதனால் ரெண்டு வேல்யூமே எழுதுகிறேன் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் பண்ணோன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ இது இந்த ஸ்டெப்போட ஃபைனல் ஆன்சர் இது இந்த ஸ்டெப்போட ஃபைனல் ஆன்சர் இது இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் இங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைனல் ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ இது இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் அஞ்சு டாக்குமெண்ட்டுக்கு அஞ்சு ஃபைனல் ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபைனல் ஆன்சர்ஸ்லாம் எடுத்து நான் தனியாக எழுதியிருக்கேன் டி டூவோட ஃபைனல் ஆன்சர் டூ டி ஃபைவோட ஃபைனல் ஆன்சர் டூ இந்த மாதிரி அஞ்சும் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதில் இருக்க வேல்யூஸ்லாம் எதெல்லாம் கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருக்கோ இப்போ டூன்றது கிரேட்டர் தென் ஒன் டூன்றது கிரேட்டர் தென் ஒன் த்ரீ பை டூன்றது கிரேட்டர் தென் ஆகும் இது எல்லாத்தையும் ரிலவெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஒன் பை டூன்னு ஒரு கிடச்சிருக்கு ஆன்சர் சால்வ் பண்ணோன்னா ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்கிறதெல்லாம் நான் ரிலவெண்ட்டு ஒன்றை விட பெருசாக இருக்கிறதெல்லாம் ரிலவெண்ட்டு ஸோ டி ஒன்றும் டி த்ரீயும் இரிலவெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சு ஸோ இப்படி தான் அந்த சம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஜென்ரலாக கொடுத்துருவாங்க நம்ம ஃபைனலாக எது இரிலவெண்ட் எது ரிலவெண்ட் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்ச